বন্ধুরা আমরা এখন আদর্শ খাদ্য পিরামিড সম্পর্কে জানব পিরামিড তো পিরামিড খাদ্যের আবার পিরামিড হয় কিভাবে তো চলো জেনে নিই খাদ্য পিরামিডটা কি জিনিস যত খাবার আছে সব খাবার তো খেলে হয়ে হবে না কিছু খাবার আছে পরিমাণ অনুযায়ী খেতে হবে এই পরিমাণগত দিক বিবেচনা করে অর্থাৎ কোন খাবার উপাদানটি কতটুকু শরীরে দরকার সেটার উপর নির্ভর করে খাদ্যের একটি কাল্পনিক পিরামিড তৈরি হয় একে আদেশ খাদ্য খাদ্য পিরামিড নামে পরিচিত যেমন মনে করো সরকারা জাতীয় খাদ্য এই সরকারা জাতীয় খাদ্য তোমার দেহের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তারপরে শাক সবজি ফলমূল যা আছে এই জাতীয় খাদ্যগুলা প্রয়োজন তারপরে মাছ মাংস ডিম দুধ যা আছে তার প্রয়োজন অর্থাৎ এই শাক সবজি থেকে মাছ মাংস ডিম দুধ একটু কম পরিমাণে খেতে হবে তার থেকেও কম পরিমাণে খেতে হবে হচ্ছে এই মাংস রেডমিট যা নামে যা পরিচিত গরুর মাংস খাসির মাংস বা মুরগির মাংস যা আছে এগুলো আরও একটু কম পরিমাণে খেতে হবে এগুলোর থেকেও আরও কম পরিমাণে খেতে হবে হচ্ছে তেল জাতীয় খাবার অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দেহের জন্য সরকারা জাতীয় খাদ্যে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তারপর শাক সবজি ফলমূল তারপরে মাছ ডিম দুধ এগুলো তারপর হচ্ছে রেডমিট বা মাংস জাতীয় খাদ্য এবং তারপর হচ্ছে স্নেহ জাতীয় খাদ্য অর্থাৎ এই যে পরিমাণ বিভিন্ন পরিমাণের উপর নির্ভর করে সবচেয়ে বেশি থেকে সবচেয়ে কম ভাবে একটা কাল্পনিক পিরামিড আমরা তৈরি করেছি না একেই আদর্শ খাদ্য পিরামিড বলা হয়ে থাকে এই আদর্শ খাদ্য পিরামিড থেকে আমরা দেখছি যে সরকারা জাতীয় খাদ্যের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি দরকার স্নেহ বা চর্বি জাতীয় পরিমাণ খাদ্য সবচেয়ে কম খাওয়া প্রয়োজন এভাবে যদি তুমি খাদ্য অভ্যাস গড়ে তোলো তাহলে তুমি একজন আদর্শ বা ফিট হিসাবে থাকতে পারবে আবার এই খাদ্য গ্রহণের কিছু নীতিমালা আছে তুমি যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে খাবার খেলেই হবে না সুষম খাদ্য আহার করা উন্নত জীবনের আবার পূর্বশর্ত এই সুষম খাদ্যর বা বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি এগুলো একটু দেখে নিন একজন মানুষের বিপাকের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি সামর্থ্য থাকতে হবে অর্থাৎ তুমি যে পরিমাণ খাবার খাবে তা যেন তোমার দেহের বিপাকের জন্য যতটুকু শক্তি প্রয়োজন ততটুকু শক্তি উৎপাদন করতে পারে তুমি যখন খাবে আমিষ শর্করা চর্বি এদের অনুপাত যেন চার ইস্টু এক ইস্টু এক অর্থাৎ তুমি যে খাবারটা খাচ্ছ সেখানে আমিষের পরিমাণ চর্বির পরিমাণ ও শর্করার অনুপাতটা চার ইস্টু এক ইস্টু এক এই অনুপাতে থাকতে হবে এছাড়াও ভিটামিন র্যাফেজ বা সেলুলোজ পরিমাত পরিমাণও থাকতে হবে কারণ আমরা এই এদের কত প্রয়োজন দেহে তা আগেই জেনে এসেছি পানি ও খনিজ লবণের কথা ভুলে গেলেও হবে না এদেরও থাকতে হবে এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এই প্রত্যেকটা খাবারকেই সহজ পাচ্চ হতে হবে অর্থাৎ খুব সহজেই যেন তারা পরিপাক হয়ে যায় গুরু পাচ্চ হওয়া যাবে না সহজ পাচ্চ হতে হবে ছাড়াও খাবার খাওয়ার সময় আরও কিছু কিছু বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে যেমন লিঙ্গ বয়স পেশা ও শারীরিক অবস্থান লিঙ্গ ছেলে আর মেয়েদের খাবারের পরিমাণ বেশি ছেলেদের খাবার একটু বেশি লাগে বয়সের ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে কারণ কি বারন্ত বয়সী যেসব শিশু আছে তাদের বেশি পরিমাণ খাবারের দরকার কারণ তাদের দেহ বাড়ছে তাদের শক্তির বেশি প্রয়োজন হয়ে থাকে পেশা যে ভদ্রলোক কায়িক শ্রম করে অর্থাৎ তার শারীরিক শক্তি বেশি প্রয়োজন হয় তাকে অবশ্যই বেশি খেতে হবে খাদ্য মূল্য সম্পর্কেও জ্ঞান থাকতে হবে বেশি বেশি খেলাম কিন্তু খাদ্য মূল্য পেলাম না এমন খাবার খেয়েও তো কোনো লাভ নেই দেহের ক্ষয় পূরণ ও গঠন করতে পারে এমন আমিষে সরবরাহ খাবারে দিতে হবে ভিটামিন পানি ও খনিজ লবণ থাকতে হবে ঋতু আবহাওয়া ও খাদ্যাভাসের উপরও গুরুত্ব রাখতে হবে আর্থিক সংগতি ও সদস্য সংখ্যার দিকেও খাদ্য নির্বাচনের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে অর্থাৎ আমরা জানলাম যে ছয়টি যে খাদ্য উপাদান আছে এই খাদ্য উপাদানগুলোকে পরিমাণ অনুযায়ী আমরা একটা কাল্পনিক পিরামিড অনুযায়ী সাজাতে পারি পিরামিডের নিচে কি পরিমাণে বেশি থাকে এবং আস্তে আস্তে পিরামিডের উপরটা সরু হয়ে যায় অর্থাৎ এই খাদ্য উপাদানগুলো আস নিচে শর্করাকে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে তারপরে শাক সবজি তারপরে মাছ তারপরে মাংস এরপরে স্নেহ জাতীয় উপাদানকে গ্রহণ করতে হবে এছাড়াও বিভিন্ন খাদ্য নীতিমালা সম্পর্কে আমরা জানলাম অর্থাৎ আমরা যে খাবারগুলো খাবো তাতে বিভিন্ন উপাদান কেমন পরিমাণে থাকা উচিত কতটুকু থাকা উচিত সে সম্পর্কেও আমরা জেনে ফেললাম